The power plant is built within 200 acres of area within, with a 340,000 units of individual solar panel. The power plant is able to generate 192 megawatts of electricity, but the government plans to increase the power plant's capacity gradually. The solar plant will help reduce 214,000 tons of CO2 per year. With the existing water power plant in Chirada water, water Dam, the maximum potential of this floating power plant, solar power plant is 1,000 megawatt. The project started in 2021 and cost around 1.7 trillion rupees. Industries and residents around Purwakarta will be the first ones who will gain the electricity source from the solar power plant. The power plant is a result of a collaboration between the National Electricity Company and Masdar, an energy company from United Arab Emirates. Currently, Indonesia has renewable energy mix of 12%. The government aims that 23% of the country's power grid will be composed of sustainable energy by 2025. Akhirnya kita memiliki PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. 192 megawatt yang ini merupakan pembangkit uh, listrik tenaga surya yang floating yang terbesar di Asia Tenggara. Saya kira uh, setelah memulai ini nanti tadi saya sudah berbicara juga dengan apa, uh, Menteri Dr. Tani dari UAE bahwa ini akan di tingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 megawatt dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita Indonesia baik itu tenaga surya hidropower kemudian geothermal kemudian tenaga angin saya kira kalau terus secara konsisten kita laksanakan seperti ini akan sangat baik 23 persen tetapi memang tidak mudah karena kemarin ada covid sehingga mengejar angka itu tetapi kita komitmen kita tetap bahwa kita akan terus mengejar target yang sudah kita berikan Pak selanjutnya di proyek mana?